পথ যেন না হয় মৃত্যুর পথ যেন হয় শান্তি এই স্লোগানকে সাথে নিয়ে এই স্লোগানকে নিয়ে মিরাপদ সড়কটাই কাজ করে যাচ্ছে আজকে এমন একটি অবস্থানে এমন একটি পরিস্থিতিতে আমরা একত্রিত হয়েছি আমাদের খুবই পছন্দের আমার একান্ত শ্রদ্ধাভাজন দুজন সংগঠকদের নিয়ে আমার সাথে একদম আমার বাম পাশে এখানে উপস্থিত আছেন ধ্রুবতারা ইউথ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের সম্মানিত সর্বসাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ পলাশ তালুকদার এবং আমার সাথে আরো উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ পলিটেকনিক ছাত্র কল্যাণ ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোহাম্মদ গিয়াসুদ্দিন আজকে এমন একটি পরিস্থিতিতে আমরা একত্রিত হয়েছি যে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে নিরাপদ সড়ক চাই জীবনের নিরাপত্তা চাই আজ আমি অনলাইনে যখন বসছিলাম তখন বেশ কিছু তথ্যপাত্র বা সমীক্ষা নিয়ে আমি দেখেছি যে আজ থেকে একশো বছর আগে তখন যখন দুর্ঘটনা হতো আমাদের মাননীয় মন্ত্রী যেখানে কলকাতার বা ইন্ডিয়ার প্রত্যেক মিনিটে ষোলো জন নিহত কথা বলে আমাদের সাথে তুলনা করে তখন আমি সেটাও বলতে চাই আজ থেকে একশো বছর আগে কলকাতায় যখন ট্রাম এক্সিডেন্ট হয় একজন নিহত হয়েছিল জীবনানন্দ দাস আমরা জীবনানন্দ দাসের সেই জীবনমুখী কবিতা কিন্তু গত একশো বছর আমরা পাইনি সেই অবস্থান থেকে আজকে আমাদের আমরা যখন রাস্তায় বের হচ্ছি নিজের প্রয়োজনের স্বার্থে আজকে যখন আমরা বের হচ্ছি নিজের জীবিকার স্বার্থে সেই অবস্থানে আমরা কতটুকু নিরাপত্তা বোধ করছি আমার রাজপথে আমার সড়কে সেই বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আমরা প্রথমে চলে যাচ্ছি আমাদের ধ্রুবতারী ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের সম্মানিত সহসাধারণ সম্পাদক পলাশ তালুকদার ভাইয়ের কাছে যে এই যে বর্তমানে সড়কের বেহাল দশা সেই বেহাল দশা আমাদের যে ড্রাইভাররা আছে আমাদের যে গাড়ির চালকরা আছে তাদের যে উদাসীনতা তাদের কাজের প্রতি বা তাদের যে অবস্থান থেকে তাদের যে অক্ষমতা বলা যায় সেই বিষয়গুলো নিয়ে গতকালকে আমাদের যেখানে ক্যান্টনমেন্টের শহীদ রমিজ উদ্দিন কলেজের দুজন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে ষোলো জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে সেই অবস্থান থেকে আসলে আপনার বক্তব্যটা কি যে বর্তমানে আমরা আমাদের অবস্থান থেকে কি ধরনের ভয় ভেস করতে পারি গভর্নমেন্ট বিআরটিএফ এবং সাধারণ জনগণ কি ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে ধন্যবাদ তানভীর ধন্যবাদ আমাদের সাথে যারা যুক্ত হয়েছেন আসলে তানভীর যে কথাগুলো বলছিলাম শুনতেছিলাম যে আসলে একটা প্ল্যান খুবই মূল্যবান এটা আসলে কোনো কারণে আসলে ধরে যাওয়া উচিত না সেটা যেভাবে হোক আমরা আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য আসলেই আমরা হতাশ আমরা আসলেই দুঃখিত যে আসলে উনি একটা মৃত্যুর এটাকে আসলে তো আসলে পার্থক্য করা যায় না আসলে মৃত্যু মৃত্যু সেখানে ইন্ডিয়াতে তেত্রিশ জন মারা গেল বাংলাদেশে তিনজন বা আরো কম বা আরো বেশি এটা আসলে সংখ্যা দিয়ে কষ্ট বা হৃদয়ের যেটা ভালোবাসা যে মানুষ আসলে যার চলে যায় আসলে একমাত্র সেই বুঝতে পারে আসলে যে বিয়োগের কত যন্ত্রণা আমি একটু মনে করিয়ে দিতে চাই পিনাক ছয় পিনাক লঞ্চে যখন আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের তিন ভাগ্নি নিহত হয়েছিলেন আমরা কিন্তু তখন তার চোখে জল দেখেছিলাম আমরা কিন্তু মন্ত্রী মহোদয় যখন সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ছিলেন তখন কিন্তু আমরা তাকে আসতে দেখেছি আসলে এগুলো মানে খুবই হৃদয়টি দারক তারপরেও আমরা কেন এত বড় একটা জায়গা থেকে আসলে আমরা আমাদের দায়িত্ববোধ এড়িয়ে চলে আসলে আমার সে বিষয়টি আমি কোনোভাবেই আসলে বুঝে উঠতে পারতেছি না তাহলে আপনি বলতেছিলেন যে আসলে রাস্তার বেহাল দশা হ্যাঁ অবশ্যই আপনার সড়ক দুর্ঘটনা রাস্তার বেহাল দশার অন্যতম কারণের ভিতরে একটি কিন্তু তারপরেও আমার কেন জানি মনে হয় আসলে যে ড্রাইভার গুলোকে লাইসেন্স দেয়া হয় বা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আপনি বিআরটি এ থেকে তারা তাদের লাইসেন্স করা আসলে এখানে আসলে শুরুতেই কেমন জানি আমার মনে হয় আসলে 
বলদের মত কিছু সিস্টেম আছে আসলে প্রশিক্ষিত লোক কয়েকজন আপনি আছেন দেখবেন যে আসলে ড্রাইভিং করতেছে কিন্তু তারা আসলে সঠিক ভাবে প্রশিক্ষণ নিয়ে তাদের লাইসেন্স পেছে আমি বলতে পারি আসলে অনেকেই আমরা দেখেছি যে তারা আপনার টাকার মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে লাইসেন্স সংগ্রহ করে ঘরে বসে আপনার বলতে পারি আমি জানি না এটা ডিজিটাল বাংলাদেশে একটা অংশ কিনা যে ঘরে বসে তারা লাইসেন্স পাই মানে কোনো কষ্ট ছাড়া কোনো প্রশিক্ষণ নেওয়া ছাড়া আমি বলতে আমি বলতে চাই যে ডিআই ডিআরটি এর বা 102 টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে সারা বাংলাদেশে আপনি দেখেন কয়টা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়মিত যারা লাইসেন্স প্রত্যাশীরা আসলে ড্রাইভিং শিখতে আমি আসলে বিষয়টা জানার মনে করি যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত এবং আপনি বললেন যে এই যে কুর্মি টোলায় যে আসলে শিক্ষার্থী মারা গেছে আমারও বিষয়টা নিয়ে একটু আমি সন্দেহান আমি একটু বিভিন্ন মাধ্যমে আসলে নিহতের সংখ্যাটা আরো বেশি কম কিন্তু আমাদের মিডিয়া সেখানে উঠে আসছে দুইজন তিনজন কিন্তু আমরা আসলে বিভিন্ন মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখতেছি সেখানে অনেকে বলতেছে নয় জন থেকে পনেরো জনের মতো মৃত্যুর ঘটনা আমি আসলে এটাও কিন্তু আমাদের আসলে জানার কোনো উপায় নেই আসলে মিডিয়া আমরা মিডিয়ার উপরই ভরসা করে বসে থাকি সেই মিডিয়ায় যদি আসলে তথ্য বিভ্রাট থাকে এটা তো আমাদের জন্য আসলেই দুঃখজনক আমি মনে করি নিরাপদ সড়ক নিয়ে যে যেখানে কাজ করছেন আসলে সত্যিকারের তথ্যটা যাতে আমাদের আসলে আমরা জানতে পারি এটাই আমার আসলে প্রত্যাশা থাকবে আর আমি মনে করি যে হ্যাঁ আমাদের মানুষ হিসাবে আমাদেরও আর একটু সচেতন হওয়া উচিত আমরা দেখি মানুষ ফুটাট করে রাস্তা পার হয় আমরা ওভার ব্রিজ গুলো ইউজ করি না এগুলো আসলে আমাদেরকেও সচেতন হওয়া উচিত আসলে ধন্যবাদ পলাশ তালুকদার ভাইকে তার সুচিন্তিত মতামত দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে যারা যুক্ত আছেন তাদের জ্ঞাতার্থে বা তাদের একটি তাদের সাথে একটি তথ্য আমি শেয়ার করতে চাই সেটি হচ্ছে বর্তমানে বাংলাদেশে গড়ে বারো জন মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয় পাশাপাশি আহতের সংখ্যা বেসরকারি বা নিরাপদ সড়ক চায়ের মতে সতেরো জন আহত হয় এবং নিহত সংখ্যা প্রতিদিন গড়ে আপনার বারো জন এবং এই অবস্থান থেকে যদি আমরা হিসেব করি তাহলে গড়ে আমাদের প্রত্যেক বছরে চার হাজার জন মানুষের প্রাণ হানি হচ্ছে শুধুমাত্র সড়ক দুর্ঘটনার কারণে এই বিষয়টাকে নিয়েই আমি যাব আমাদের বাংলাদেশ পলিটেকনিক ছাত্র কল্যাণ পরিষদের সম্মানিত সংগঠক এবং প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন ভাইয়ের কাছে যে এই যে আমাদের নিরাপদ সড়ক চাই জীবনের নিরাপত্তা চাই এই বিষয়গুলো নিয়ে যখন আমরা বারংবার আমরা ভয়েস রেস করতেছি আমরা গতকালেও গত এক সপ্তাহ আগে হয়তো বা সাত আট দিন আগে আমার ভার্সিটির যে এরিয়াটা আছে বা আমার ক্যাম্পাসের এরিয়া সেখানে আমরা দেখেছি যে কোন কোন একটা বাজার আছে সেখানে ছাত্ররা লেগুনে অ্যাক্সিডেন্ট করে ওইখানে ছাত্র নিহত হয়েছে আমার বিওবিডিতে গত মাসে একজন ছাত্র নিহত হয়েছে কালসি বিশ্বরোড এবং সেই কালসি বিশ্বরোডের যে মুখটা কালসি বিশ্বরোডের মাথারা যেখানে নামছে রেডিশনের সামনে সেই রেডিশনের সামনেই কিন্তু আবার শহীদ রুল মিসুদ্দিন কলেজের আমার দুজন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে তাদের ষোলো জন আহত হয়েছে যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা শুধুমাত্র দুজন চালকের চালকের রেশারেশির কারণে ঘটেছে এবং সেই চালকের রেশারেশির কারণে কাওরানবাজারে রাজীবের হাত পৃষ্ঠ হয়ে হাত কাটা করেছে সেই রাজীব মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে অমানসিক বা অমানবিক ভাবে যে তার আমি আমি যখন সামাজিক কোনো মাধ্যমগুলোতে বা প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রিক মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পেরেছি ঢাকা মেডিকেলে সে ছিল কি ধরনের একটি মানে কোমায় থেকে এক মাস দেড় মাসে জীবনের জীবন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে সে যে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে সেই দুই বাস বাসে প্রেশারি সেই কারণ আর যদি রাজীব বেঁচে থাকতো তাহলে তার পুঙ্গুত্ব বরণ করে নিতে হতো সেই অবস্থান থেকে বাংলাদেশ পলিটেকনিক ছাত্র কল্যাণ পরিষদের সম্মানিত সংগঠক এবং প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি গিয়াসউদ্দিন ভাইয়ের কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে যে আপনার অবস্থান থেকে আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি কি মনে করেন যে গভর্নমেন্ট বিআরটিএ এবং আমরা জনগণ আমাদের অবস্থানটি এখন কি ধরনের সমীকরণের মাঝে আছে আমাদের আসলে মেরুর অবস্থান কতটুকু এবং আমার অবস্থান থেকে আপনার অবস্থান থেকে কতটুকু পদক্ষেপ আমরা নিতে পারি যে আসলে আমাদের জীবনে নিরাপত্তা চাই ধন্যবাদ 
सरकार जनगण ना सरकार कारण सरकार से क्षेत्र सरकार नियम नीति नियम नीति चेष्टा कर